നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജലി എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും ലേണേഴ്സ് ലൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹെഡ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അതിലെ സാലറിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് വൺ ആണ് സാലറിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ആയിട്ടും അതല്ലാതെയുമുള്ള അലവൻസസ് അതിൻ്റെ സം ടോട്ടലാണ് സാലറി അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മോണിറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ്സിൻ്റെ സം ടോട്ടലാണ് സാലറി മോണിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി വേജസ് ബോണസ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ നോൺ മോണിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺസ് ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നത് ടാക്സിബിൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് സാലറി മൈനസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സാലറി ബേസിക് സാലറി അലവൻസസ് വെർക്യൂസൈറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് സാലറി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സം ടോട്ടലാണ് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ സാലറി കിട്ടും ഇനി എല്ലാ അലവൻസുകൾക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ചില അലവൻസുകളിലൊക്കെ ടാക്സിൽ നിന്നും പാർഷ്യലി എക്സാംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ടാക്സ് മാത്രം ആ അലവൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് പേ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ചില അലവൻസുകൾ ടാക്സിൽ നിന്നും ഫുള്ളി എക്സാംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു അലവൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടേ വരില്ല എന്നാൽ ചില അലവൻസുകൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസുകളാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് വാർഡൻ അലവൻസ് സെർവൻ്റ് അലവൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് പ്രോജക്റ്റ് അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് അതുപോലെ ലഞ്ച് ടിഫിൻ അഥവാ ഡിന്നർ അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എനി അതർ ക്യാഷ് അലവൻസ് ഈ പറഞ്ഞ അലവൻസുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ എംപ്ലോയി ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആണ് അഥവാ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസുകളാണ് ഇനി ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസുകളിൽ വരുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് എംപ്ലോയി ടിയർ വൺ അഥവാ ടിയർ ടു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൈ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിനെയാണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് എന്ന് പറയുക ആ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാർഡൻ അലവൻസ് വാർഡൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് വാർഡൻ അലവൻസ് അതുപോലെ സെർവൻ്റ് അലവൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് സെർവൻസിനെ സെർവൻസിൻ്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കും ആ എക്സ്പെൻസ് സെർവൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് സെർവൻ്റ് അലവൻസ് അതുപോലെ പ്രോജക്റ്റ് അലവൻസ് ചില സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് അലവൻസ് അതുപോലെ നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി സർവീസിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ അതുപോലെ മൂവീസ് ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇതും ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഇത് സാധാരണ എ
അതിൽ വരുന്നതാണ് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അഥവാ എച്ച് ആർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ ടെൻ ഓഫ് തേർട്ടീൻ എയിലാണ് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ആണ് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അതായത് എംപ്ലോയി റെന്റഡ് അക്കോമഡേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റെന്റിനാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിനെയാണ് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അഥവാ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലവൻസ് പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി ചില കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് എക്സംഷൻസ് അലോ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ആർ എയുടെ എക്സംഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കേസുകളിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എംപ്ലോയി റെന്റിന് താമസിക്കുന്നത് മെട്രോ സിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ അഥവാ മുംബൈ ചെന്നൈ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത പോലെയുള്ള മെട്രോ സിറ്റീസിലാണ് എംപ്ലോയി റെന്റിന് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ കുറവ് ആ കുറവ് എമൗണ്ട് ആണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് ബാക്കി എമൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ എംപ്ലോയി ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് അതായത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി അതായത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ആ ഒരു റെലവൻ പീരീഡിൽ അടച്ച റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് 10% പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് ആ റെലവൻ പീരീഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാലറിയുടെ അൻപത് ശതമാനം ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഈ മൂന്നിലും ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ കുറവ് അതാണ് എക്സംറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇനി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിയർനെസ് അലവൻസ് കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവറിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കേസാണ് അതർ സിറ്റീസിൽ എംപ്ലോയി റെന്റിന് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സംഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സെയിം ആണ് മെട്രോ സിറ്റീസിലെ ആ കണ്ടീഷനോട് സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ നേരത്തേത് അൻപത് ശതമാനം ആയിരുന്നു സാലറിയുടെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറിയാണ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും ഏതാണോ കുറവ് എമൗണ്ട് അതാണ് എച്ച് ആർ എയുടെ എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ആർ എയുടെ എക്സംഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം Mr R has the following receipts from his employer basic pay rupees 40000 per month dearness allowance adava da rupees 6000 per month commission rupees 50000 per annum motor car for personal use expenses made by the employer rupees 1500 per month house rent allowance rupees 15000 per month find out the amount of hra eligible for exemption to mr r assuming that he paid a rent of rupees 16000 per month for his accommodation at kanpur da forms part of salary for retirement benefits ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ എലിജിബിൾ ഫോർ എക്സംഷൻ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ആർ എയുടെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് അതിൽ എംപ്ലോയി മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെന്റിന് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതർ സിറ്റീസിലാണ് എംപ്ലോയി താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അതായ
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയി താമസിക്കുന്നത് കാൺപൂരിലാണ് അപ്പം അതർ സിറ്റീസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് അതിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ഇവിടെ മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണം സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഫോർ ദ റെലവെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇവിടെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി പേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി പെയ്ഡ് എ റെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് കിട്ടും ഇനി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേയും അതുപോലെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അത് സാലറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഡി എ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എ ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സാലറി അപ്പം നമുക്ക് സാലറിയിൽ ബേസിക് പേയോടൊപ്പം ഡിയർനെസ് അലവൻസും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം പെർ മന്ത് പ്ലസ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പം ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പം അതിനെ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതുപോലെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അതിനെ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് റെൻ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയി താമസിക്കുന്നത് കാൺപൂർ എന്ന സിറ്റിയിലാണ് മെട്രോ സിറ്റിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കാൺപൂരിലായതുകൊണ്ട് അതർ സിറ്റീസിൻ്റെ കേസ് ആ കണ്ടീഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ബിക്കോസ് എംപ്ലോയി എവിടെയാണ് കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പം ബേസിക് പേയും ഡിയർനെസ് അലവൻസും കൂടി വരുന്നതാണ് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സോ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ചെയ്താൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും എച്ച് ആർ എയുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും മൂന്ന് എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
എക്സംറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എ അതായത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എ അതായത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ എച്ച് ആർ എയുടെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സംഷൻ ആയി കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ആയി കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലേണേഴ്സ് ലൈവ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫ്ര